पावर लीडरशिप एंड गवर्नमेंटालिटी को आज को पृष्ठ शक्ति राज्य शासकीय रिकास का संगठन तथा आलोचना डिस्कोर्सेस एंड क्रिटिक अफ पावर स्टेट गवर्नमेंटालिटी एंड डेवलपमेंट में स्वागत है समावित प्रश्न रखना चाहूँ इज डेमोक्रेटिक गुड गवर्नेंस इसेंसियल कंडीशन फर डेवलपमेंट इन अल सोसाइटीज डिस्कस विथ थ्री टेबल एक्जापल्स नेपाली में कि प्रजातांत्रिक असल शासन सब समाज में विस का लगी मूलभूत शर्त हो तो उपयुक्त उदाहरण सहित छलफल कर एंसर में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट अन अफ्रिका नाइन्टीन एटी नाइन में प्रकाशित भे सर्वप्रथम असल शासक को अफ्रिका को विस का समस्या शासन को संकट क्राइसि अफ गवर्नेंस में कायम रह इस प्रतिवेदन ने शासन लाष्ट्र का मामला प्रबंध व्यवस्थापन करना का राजनीतिक शक्ति को अभ्यास का रूप में परिभाषित एड्रिन लिफ बीच द्वारा लिखित लेख गवर्नेंस डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन थर्ड वर्ल्ड 1993 का अनुसार असल शासन अंतर्गत कही सब विशेषता समावेश होी हु कुशल जनसेवा स्वतंत्र न्यायपालिक करार समझौता प्रवर्धन सबलीकरण का लगी का संरचना जनतामुखी बजेट को उत्तरदायी पूर्ण प्रशासन प्रतिनिधिमूलक विधायिका प्रति उत्तरदायी स्वतंत्र लेखा परीक्षण सरकार का संपूर्ण तहर में कानून रनव अधिकार को सम्मान बहुलवादी संस्थागत संरचना प्रेस स्वतंत्रता असल शासन को व्यवस्थापन में तीनवटा प्रमुख तत्व तहर तो प्रणाली अंतर्गत राजनीतिक तथा प्रशासनिक ये तीनवट तहर तो सब भाई बड़ी समावेशी देखि सब भाई न्यूनसम विस्तारित होबारे यहाँ संक्षेप में भन्न पर्दा पैलो बृहत प्रणाली गत दृष्टिकोण शासन को अवधारणा सरकार को अवधारणा भाग व्यापक हो आधुनिक राज्य में सरकार गवर्नमेंट ने औपचारिक संस्थागत संरचना निर्माण करने अधिकारयुक्त नि समग्रता जना अर्क अर्कतर्फ शासन गवर्नेंस ने आंतरिक रह्य आर्थिक शक्ति को बृहत ढंग वितरण करने पद्धति जनाद राजनीतिक अर्थवा असल शासन ने प्रजातांत्रिक आदेश वा जनमत तथा व्यवस्थापि का कार्यपालिक न्यायपालिक बीच को पृथकीकरण का परंपरा उदारवादी अवधारणा में निर्मित वैधानिकता एवं अधिकार को उपयोग कर अवस्था जना अर्गो में संकुचित प्रशासनिक दृष्टिकोण शासन भन्ना कुशल खुला जवाबदेही अनुमोदित जनसेवा जना जिस कर्मचारी तंत्र सेवा ब्यूरोक्रेसी होस्त दक्षता ने जनस्तर बा आया मगर संबोधन कर उपयुक्त किसिम का नीति निर्माण तीन को प्रभावकारी कार्यान्वयन व्यवस्थित कर सकता असल शासन और प्रजातंत्र केवल चाहिए का व्यवस्था मात्र होन बरू सब समाज का विस का लगी मूलभूत व अत्यावश्यक अवस्था भी हुई दुबईला साथ साथ लिंदा प्रजात तांत्रिक असल शासन डेमोक्रेटिक गुड गवर्नेंस ने प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में आधारित एक शासन व्यवस्था जना जिस दक्ष भ्रष्टार भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेही सावजनिक प्रशासन का साथ मानव तथा जनपद अधिकार सुरक्षित करद तस्त राजनैतिक व्यवस्था प्रतिस्पर्धी रतंत्र बजार अर्थतंत्र के लिए प्रभावकारी होस्त प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने सुखी समृद्ध और शांतिपूर्ण विषय को प्रवर्धन करद समग्रता में प्रजातांत्रिक असल शासन आधुनिक विश्व का सब संस्कृति समाज में विस का लगी सार्वम सर्वस्वीकृत महत्व को विषय हो भन्न सक इंग्लिश में इज डेमोक्रेटिक गुड गवर्नमेंट्स इसेंसियल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट इन अल सोसाइटीज सुइटेबल एक्जापल द फर्स्ट कंटेम्पोररी पब्लिक अपियरेंस अफ द नसन अफ गड गवर्नेंस स्कीम इन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट अन अफ्रिका नाइन्टीन दिस रिपोर्ट एग्री द अंडरलाइंग द लिटर्निटी अफ्रिका डेवलपमेंट प्रब्लम इज अ क्राइसि अफ गवर्नेंस द रिपोर्ट डिफाइन्स गवर्नेंस एज द एक्सरसाइज अफ पोलिटिक्स पावर टू मैनेज अल नेशंस एफेयर्स अकर्डिंग टू द आर्टिकल गवर्नेंस डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन थर्ड वर्ल्ड नाइन्टीन नाइन्टी थ्री बाई एड्रीन लेफ्ट विज गुड गवर्नेंस इंक्लूडेड सम अल फिचर्स द फर्स्ट एंड इफिशियस पब्लिक सर्विस सेकेंड एंड इंडिपेन्डेन्ट जस्टिकल जुडिकल सिस्टम एंड लीगल फ्रेमवर्क टू इन्फोर्स कंट्रैक्ट थर्ड द अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन अफ पब्लिक फंड फोर्थ एंड इंडिपेन्डेन्ट पब्लिक अडिटर रेस्पोन्सिबल टू अ रिप्रेजेन्टेटिव लिगेस्टर फिफ्थ रेस्पेक्ट फर लॉ एंड ह्यूमेन राइट्स एट अल लेवल्स अफ गवर्नमेंट सिक्स एट अ 
pluralistic institutional structure and the last a uh, free press the concept of the good governments has three main components of level ranging from the most of the least inclusive systematic political and administrative systematic political and administrative from a broad system of point of view the concept of governments is of course wider than government which conventionally refers to the formal institutional structure and location of authentic decision making in the modern state governance on the other hand refers to a loser and wider distribution of internal and external political economic power in its more limited but explicitly political sense from a narrow administrative point of view good governments and democracy are not simply desirable but essential condition for development in all societies taken together democratic good governments refer to a political regime based on the model of a democratic policy which protects human and civil rights combined with a competent non-copyright and accountable public administration such political system the argument goes and functional for competitive free market economic and vice versa phenomena of this view new concept claim that such democratic system promotes a prosperous and peaceful world because they are best able to generate economic growth as a whole democratic good governments has universal development relevance for all cultures and society in the modern world अर्को सम्भावित प्रश्न मिसेल फुकोतारो व्याख्या गरिए बमोजिम शासकीय यता तीन प्रमुख तर्कहरु के के हुन् ऐतिहासिक विकास है छलफल गर्नुहोस् व्हाट आर द थ्री मेजर आर्ग्युमेन्ट्स अफ गभर्नमेन्टलिटी एज एक्सप्लेन बाइ मिसेल फुको डिस्कस इट्स हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट आन्सर जाउ फ्रेन्च समाज शास्त्री तथा दार्शनिक मिसेल फुको 1977 ले राजनीतिक शक्तिका आधुनिक स्वरूप सम्बन्धी आफ्ना आफ्ना कार्यहरुमा सर्वप्रथम शासकीयता अवधारणाको प्रयोग गरेका थिए शासकीयता अर्थात गभर्नमेन्टलिटी शब्दले गभर्नमेन्ट अर्थात सरकार र रेसनालिटी अर्थात विवेकता शब्दहरुलाई जोड्छ यस अर्थमा गभर्नमेन्टलिटी शब्दले राजनीति विश्लेषणको एउटा स्वरूप सुझाउँछ जसले शासन सञ्चालनका लागि उपलब्ध वस्तुहरुलाई दृश्यात्मक वा दृष्टि गोचर योग्य बनाउनको ज्ञानका विभिन्न स्वरूपहरुमा जोड दिन्छ फुकोको शब्दमा शासकीयताले शक्तिको अभ्यास गर्ने एक विशिष्ट नमूना ले जाना होता है जिसलिए राज्य में सीमित वा लोग क्रित करना सकी देना प्रभाव कारी एन नियम रो सीमित हरु विकास निर्माण करे रो सरकार ले सब ऐसे तरह का नागरिक हरु माज सफल शासन संसालन को अनुभवी कराऊं ना सकनु ने शासन किया था हो जिसका एन नियम सीमित अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा शिक्षा धर्म राजनीतिक चिन्तन र क्रिया सबै आधुनिक स्वरूपहरुबाट साझो ढंगबाट सतहीकृत भएमा मात्र सफल हुन्छ मूलभूत रूपमा शासकीयता कसरी शासक सञ्चालन गर्ने कसरी शासकको बारे चिन्तन गर्ने भन्ने सवालसँग सम्बन्धित छ यस प्रकार शासकीयताको अवधारणामा सरकारद्वारा गर्ने गतिविधि अभ्यासहरु समावेश हुन्छन् शासकीयता अर्थात गभर्नमेन्टलिटी शब्द शासन सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाहरु प्रोसेस अफ गभर्निंग र सरकारले मानसिकता अर्थात सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्ध गर्ने चिन्तन गभर्नमेन्ट मेन्टलिटी आइदर थिंकिंग अबाउट हाउ द गभर्नमेन्ट ह्यापेन्स दुबैलाई जनाउँछ अथवा शासकीयता कला अभ्यास र विवेक ता चिन्तन बारे गर्ने तरिका शैली दुबै हो अब मिसेल फिगो द्वारा व्याख्या गरे बमजिम शासकीयता प्रमुख तीनवटा तर्कहरु भन्न चाहन्छु पहिलो नम्बरमा सामूहिक प्रभावलाई संस्था कार्यविधि प्रतिबिम्बहरु विश्लेषण गरी स्वविचार र कौशल द्वारा निर्मित गरिन्छ जसले शक्तिका विशिष्ट एवं जडित स्वरूपहरुको अभ्यास गर्न सहजता प्रदान गर्दछन् त्यस्तो शक्तिसँग लक्षित जनसंख्यालाई ज्ञानको प्रारम्भिक स्वरूप राजनीतिक अर्थतन्त्र मूलभूत प्राविधिक साधनहरु र सुरक्षाका साधनहरुको प्रतिबिम्ब गर्ने सामर्थ्य हुन्छ दोस्रो धेरै लामो समयपछि पाश्चात्य जगतमा प्रचलित शक्तिका अन्य स्वरूपहरु जस्तै सार्वभौमिकता र शासनलाई सरकारको स्वरूप पाइन्छ शासकीयता अन्तर्गत विशिष्ट सरकार जन्य उपकरण सम्यत्र स्थापना गर्ने अर्कोतर्फ जनताहरुको भलाई मुक्तिका लागि समग्र राज्य संरचना निर्माण गर्ने दुई प्रक्रियाहरु समावेश हुन्छन् र तेस्रो मध्ययुगीन राज्यका न्यायिक व्यवस्थाहरु 15 औं र 16 औं शताब्दीमा प्रशासनिक राज्यमा रूपान्तरित भएका थिए सो प्रशासनिक राज्य र सरकारले प्रक्रिया र त्यसको परिणाममा जोड दिएका थिए अतः सरकारले प्रशासनलाई जनता मूर्ख हुने गरी शासनकृत गभर्नमेन्टलाइज गर्नुपर्छ 
अब अंतिम तर्क में मध्ययुगीन राज्य उत्विकास जोड़ दीद मध्ययुगीन राज्य का कठोर प्रावधान द्वारा एक निश्चित भौगोलिक सीमा क्षेत्र में आबद्ध थे पुनर्जागरण को काल में स्थिर राज्य प्रणाली संस्थागत कर मध्ययुगीन राज्य रहाँ का सरकार ने विशेष ध्यान दिया थे इस प्रकार तीनवटे तर्क संश्रित कर शासक सरकार को विशिष्ट लक्ष्य सुखी और समृद्ध समाज ती लक्ष्य प्राप्त करने मध्यम सुरक्षा संयंत्र और विशिष्ट प्रकार को ज्ञान राजनीति अर्थतंत्र का प्रक्रिया द्वारा निर्धारण होने सरकार को स्वरूप का रूप में परिभाषित कर सकता इंग्लिश में द मेजर एग्रीमेंट्स गवर्नमेंटलिटी एक्स प्लेन बाई मिशल फोको द इंजेबल इज फॉर्म द इंस्टिट्यूशन प्रोसिडर एनालाइस इज रिफ्लेक्शन क्याकुलेसन एंड टैक्टिज दैट अलाउज द एक्सरसाइज अफ स्पेसिफिक कम्प्लेक्स फ्रम द पावर सच पावर हेज इट्स टारगेट पपुलेसन एज इट्स प्राइमेरी फर्म अफ नलेज पोलिटिकल इकोनॉमी एसेंसल टेक्निकल मीन्स एंड सिक्युरिटी अप्रोचेज सेकेंड द टेन्डेन्सी हुई ओवर अ लंग पीरियड एंड दो आउट द वेस्ट हेज स्टेडली लेड टुवर्ड्स द प्री इमिशेन्स ओवर अल other forms, sovereignty and discipline types of power which may be from government. On the other hand, in this formulation of the whole series of specific governmental approaches and on the other in developing a whole complex of savers. And the third, the process or rather the result of process though which state of justice of a middle age transformed into the administrative state during the 15th and 16th centuries and gradually become governmentalized. First definition is state governmentality is words and components make governments that has ends with maintenance of well order and happy society population. The second part of Foucault's definition resulting on the hand formulation of whole series specific governmental approaches of other development of whole complex of savers and the next last part on Foucault's definition of governmentality can be rested as evolution from the medieval state which maintained in territory and ordered society within territory though of blunt practice or simply imposing its law upon its subjects to early resistance state. Concerned with disposing of things and so because employs studies and tactics to maintain contact stable society in other words render our society governmentally thus it one takes these three definitions together governmentality may be defined as the process though which a form of government with a specific ends a happy and stable society it means these ends of so, uh, security and with a particular type of knowledge political economy to achieve this ends involved from a material state of justice to a modern administrative state with complex bureaucracies.